，我听说周生老师是有未婚妻的。啊，不好意思，十一小姐，我不知道。没事。是，先走了。我送你吧。不用了，这儿挺好打车的。现在这么晚了，你一个人回去不安全。嗯，不好意思啊，各位，我要先走了。拜拜，十一小姐。下次再见。在饭店里，你跟我学生们的对话我都听到了。他们误会了，不是真的。我近期是有结婚的打算，但我没有想要结婚的人。啊，那我进去了。相信算命吗？算命，在一定意义上我是不相信的。不过，如果算出来的结果足够好，我可能潜意识也会跟自己说，这一切都是真的。我能看看你的手相吗？你还会看手相？学过一些，但没什么大用，也许并不准。看到什么了？我能看到你的过去。过去。嗯。你相信前世今生吗？我们上辈子有相识的缘分。玩笑，不介意。我相信你说的话，两个人的相识都会有因果缘分。这话真不像他能说的话。嗯，明天真的要回去了。嗯，好多工作不得不做了。那你方便的话，可不可以给我一个你的电话号码？这样我有时候不方便上网。打电话还能联系到你。嗯、哦，不方便也没关系。方便，但你没有手机，我也没带纸笔。你等我一下。没关系，你说就行了，我能记住。一三一四一一五二零九九。记住了。那我上去了，路上小心。好。大哥，二哥，童小姐，别介。大哥，长大了啊！你怎么都瘦了？我瘦了吗？项目紧，任务重，太负责，你可就是这劳碌命
。怎么样，身体还好吗？挺好的。小人，长高了也长大了，你知道回来就好。<笑>有的人想你都想疯了，又不好意思说，只能和你闹脾气。没办法，十四岁叛逆期到了。叛逆期了，小人，上次我回来的时候，你还正过十岁生日呢